স্বাগত জানাচ্ছি বাংলাদেশের সাপ্তাহিক আয়োজন মেগা লাইভ টক শো বিএসআরএম গণতন্ত্র এখনের 479 তম পর্বে সাথে আছে তাইমুর রশিদ আমার সাথে আজকে আলোচনার জন্য স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন চারজন অতিথি শুরুতেই তাদের সাথে পরিচিত হই নি আমার হাতের বামে আছেন ইমেরিটাস এডিটর মাইমুল ইসলাম খান আছেন জানি পপের চেয়ারম্যান এবং এশিয়ান এজের এডিটর ইন চার্জ ডক্টর নাজমুল হাসান কলিমুল্লাহ আমার হাতে ডানে আছেন সাবেক সচিব ও রাষ্ট্রদূত মুফাজ্জল করিম আছেন সিনিয়র সাংবাদিক এম এ আজিজ আপনাদের চারজনকে স্টুডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি দর্শক বিএসআরএম গণতন্ত্র এখনের আজকের এই পর্বে আমরা আলোচনা করব যখন আমরা আলোচনা করছি তখন এই মুহূর্তে ঢাকা সফর করছেন বলা হচ্ছে ঐতিহাসিক সফর রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রী 10 তারিখ আসছেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট আগামী কাল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জি20 সম্মেলনে যোগ দিতে যাচ্ছেন ভারতে সেখানে মোদি হাসিনা বৈঠক হবে এই সব সফর পর্যন্ত আলোচনা করব আলোচনায় থাকবে মার্কিন হস্তক্ষেপের প্রসঙ্গ আলোচনা করব ডক্টর মোহাম্মদ নোবেল জয় ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস নিয়ে যে বিবৃতি পাল্টা বিবৃতি এবং যে পরিস্থিতি একটি ঘোলাটে এই নিয়ে আলোচনা করব আলোচনায় থাকবে মাঠে রাজনীতি একটি ছোট্ট বিরতির পর আবারও শনিবার পাল্টা পাল্টি কর্মসূচি দিয়ে মাঠে নামছে দুই দল এমন বাস্তবতায় কি হবে সংলাপ কি হবে জানুয়ারি প্রথম সপ্তাহে যে নির্বাচন করতে যাচ্ছে নির্বাচন কমিশন এবং নির্বাচন কমিশন বলছে তারা প্রত্যাশা ও বাস্তবতা বুঝতে এখন বিশিষ্ট নাগরিকদের সাথে সংলাপ শুরু করবে এসব নিয়ে আজকের বিএসআরএম গণতন্ত্র এখন আলোচনা শুরু করব সিনিয়র সাংবাদিক এম এ আজিজ আপনাকে দিয়ে বলছিলাম যে যখন আলোচনা করছে ঐতিহাসিক সফরে রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট প্রেসিডেন্ট আসছেন ভারতে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একটি বিষয় আপনার একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই আওয়ামী লীগ নেতারা বলতে চান সরকারের মন্ত্রীরা বলতে চান যে যতই বলা হোক না কেন সরকার চাপে আন্তর্জাতিকভাবে এসব সফর প্রমাণ করে যে এখনও বিশ্ব বহির্বিশ্ব আওয়ামী লীগের সাথেই আছে কি বলবেন ধন্যবাদ আপনাকে প্রথম যখন আমেরিকার টিম এসেছিল সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত মোটামুটিভাবে আমরা ডিপ্লোম্যাটিক ভাষা তো যেটা আলোচনা হয় সেটা তার বাইরে বলে না অনুমানে ধরে নেই আমরাও ধরে নেই যে এই পক্ষে এ বলবে এই পক্ষে বলবে এখন রাশিয়া এসে কি বলবে সেটা কিন্তু অনুমান আছে সুতরাং বলবে চাপে নাই হয়তো আবার আমেরিকা আসলেও বলবে চাপে নাই কিন্তু মানুষ কিন্তু এখন বুঝে নেওয়ার নেই পলিটিশিয়ানদের কথা শুনে এখন আর সিদ্ধান্ত নেয় না কারণ পলিটিশিয়ানরা একে অপরের বিরুদ্ধে মাইলেজ পাওয়ার জন্য যে কথা বললে সুবিধা হবে সেই কথাই নিজের দিকে পাল্লাটা ভালো হবে এখন এটা তো ন্যাচারাল যে রাশিয়া এবং চীন এই মুহূর্তে বাংলাদেশকে ব্যাকিং দিচ্ছে বিশেষ করে আমাদের অভ্যন্তরীণ নির্বাচনের বিষয়ে কিন্তু আবার মায়ানমারের ইস্যুতে যান দুজন কিন্তু ঠিকই এক আছে ওটা কিন্তু সরাতেছে না মুখে যাই বল বলে গেল না যে রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে সহযোগিতা করব চীনের অ্যাম্বাসেডার আসে না চীনের প্রতিনিধিও আসছে না করব কিন্তু তারা তো ওখানে লালন পালন করতেছে ওই অঞ্চল তো তাদের আপনার চীনের ওখানে যে স্টাবলিশমেন্ট যেগুলো করছে এগুলো ওই জায়গায় লোক নিয়ে গেলে ওগুলো তো সরাইতে হবে তার ইন্টারেস্ট তো তাদের ওখানে আছে সুতরাং মুখে একটা কথা আর একটা কথা ধরেন ইন্ডিয়া আমাদের ভালো বন্ধু ইন্ডিয়াও তো কিছু বলে না এই রোহিঙ্গাদের ব্যাপারে সুতরাং ডিপ্লোম্যাটিক ভাষাটা ভিন্ন আমাদেরকে বুঝে নিতে হবে আমাদের নেতারা যখন যেটাতে চটে যাচ্ছে তখন বুঝতে হবে যে এখানে ডালমে কুসকালো হয় এছাড়া কিন্তু আপনার এই যে রাশিয়ান ফরেন মিনিস্টার আসছেন উনি কিন্তু রাশিয়ার কিন্তু তিন নম্বর ব্যক্তি ক্ষমতার দিক থেকে এখন ওই এক নম্বর ব্যক্তি আসার এই তিন নম্বর ব্যক্তি ইনিই বিশ দেশে দেশে যান উনি বলছেন রোহিঙ্গাদের কথা বলবে বাইরের শক্তি আভ্যন্তরীণ বিষয় হস্তক্ষেপ না করা যেভাবে আরেকটি জিনিসও বলেছেন যে যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মেট্রোরা ইন্দো প্যাসিফিকে আসলে নিজেদের স্বার্থটাই আদায় করতে চাচ্ছে এবং বাংলাদেশের ভূমিকাটা এই যে যুক্তরাষ্ট্রের চাপের পরও বাংলাদেশ যে অবস্থানটা রেখেছে এটার প্রশংসা করেছে আবারও না এটা তো ওই বললাম না ডিপ্লোমেটরা আলোচনা করে ফেল করে একশো ভাগ ফেল করে বাড়ি বাড়িকে আলোচনা ফল করছো আপনি তো ডিপ্লোম্যাটিক ভাষায় তো ন বলে কোনো শব্দ নাই সব হাঁ হাঁ বলবে এখন ধরেন ইন্ডো প্যাসিফিক এরিয়াতে এটা তো আমেরিকা দুই সালে জরিপ করছে জরিপ করে দেখেছে এখানে ভূখণ্ড ওয়ার্ল্ডের বিশ্বের যা আছে তার পঁচিশ ভাগ জিডিপির আগামী উৎস হবে জিডিপিতে পঞ্চাশ পার্সেন্টের উপরে জনসংখ্যা প্রায় চল্লিশ থেকে পাঁচচল্লিশ পার্সেন্ট হবে সুতরাং আগামী দশ পনেরো বছর পরে বা বিশ বছর পরে এই ইন্ডো প্যাসিফিক এরিয়াটা হবে আমি যদি বলি 
ক্রুড ভাষায় বলি তাহলে এক্সপ্লয়টের মূল জায়গা হবে সাম্রাজ্যবাদীদের বলি আর এই যে বড় বড় দেশ বলি এরা কিন্তু সিটে ফোটা দিয়ে বাকিটে লয়ে যায় তো সুতরাং এক্সপ্লয়টের এই জায়গা মূল করার মূল জায়গা হবে এখন চীন আগে ঢুকে পড়ছে ফিক্স করে তো এটা প্রতিহত করার জন্য আমার আমেরিকাও আসছে তার বলার তৈরি করার জন্য তার পক্ষ থেকে আমেরিকায় যে ইয়ার ইন্ডিয়া ব্রিক্সের সদস্য কায়দা করে করলো না যারা স্যাংশনের টার্গেট আছে তাদেরকে এই মুহূর্তে মেম্বারশিপ দেওয়া যাবে না তো আমরা পড়ে গেলাম কিন্তু ইরাক তো রয়ে গেল ইরান 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 স্যাংশন মেম্বার আছে তো বাংলাদেশ হইল না বাংলাদেশের দিকে মুখ ছিল অর্থাৎ এখানেই প্রশ্ন যতই বন্ধু হোক তার স্বার্থের বাইরে কারণ আমেরিকার বাইরে চীন যেহেতু আমেরিকার শত্রু অর্থাৎ এখন ইয়ে চলছে প্রতিযোগিতা চলছে সেখানে আমেরিকার সাহায্য ছাড়া চীন ভারতে তো চীনের সাথে তো ওই দেখেন না একবার যুদ্ধ লাগছে কি লাদাখ না কোথায় হ্যাঁ তার কাটা দিয়ে ফ্যাসা ফ্যাসা মেরে ফেলছে হ্যাঁ ওরা তো গুলি ফুটায় নাই গুলি খরচ করে নাই সুতরাং অত সহজ না আবার মোদি আমেরিকায় গেল না সব সমরস্ত এই সকলে হেল্প নিয়ে আসে অন্য কিছু নিছে খালি এইগুলোই নিছে সুতরাং এই মুহূর্তে আপনি যেটা বলছেন এশিয়া প্যাসিফিক রিজনের কারণেই ব্রিক্স আপনার তো বলছে পরিষ্কারভাবেই বলছে কয়েকটা দেশ যে আমরা এটা কোনো আমেরিকা বা ইউরোপের কোনো দেশের বিরুদ্ধে কোনো গ্রুপ এটা করব না এটাতে কি হইল এখন ধরেন এই যে জি টোয়েন্টি আছে জি টোয়েন্টি যত বড় প্রতিষ্ঠান আমি যদি বলি ব্রিক্সটা দরকার কেন দরকার প্যাসিফিক এশিয়া প্যাসিফিক রিজনের ভবিষ্যতে এক্সপ্লয়েড করার জন্য এখানের জন্য একটা ককাস তৈরি করা এই আলোচনা একটু পরে আবার আসছে ইমিডিয়েট এসিডিটা রেবর ইসলাম খান বলছিলাম আলোচনায় যখন মার্কিন হস্তক্ষেপের প্রসঙ্গটি বার বাইরেই আসছে ঠিক এই মুহূর্তে সেই সেই বাস্তবতে এই যে সফরগুলো রাশিয়া ফ্রান্স আসছে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট আসছেন প্রধানমন্ত্রী যাচ্ছেন কি বলবেন আপনি আপনি জানতে চাইলে আমার সুবিধা হয়তো বলতে এমন কথা তো অনেক না আমি তো বললাম এই যে মার্কিন অযাচিত হস্তক্ষেপের যখন এই কথাগুলো আসছে ঠিক তখন এই যে আমি আসলে এই কনসেপ্টটা নেই না যে আমেরিকান কোনো হস্তক্ষেপ আছে আমেরিকা যা বলছে সব প্রকাশ্য গোপনে মানে চাপের কোনো কিছু বলে নাই আমেরিকার প্রত্যাশা আছে খুব ন্যাচারাল দেখেন ভাই এগুলি আমরা এই যে স্যাংশনের কথা বলি স্যাংশনটাকে আমরা যত ফুলাইয়া ফাঁপাইয়া বলি এগুলি এমন কিছু না ভারতের বিরুদ্ধেও আমেরিকার স্যাংশন আছে এই যে আজিজ ভাই যে বলল যে ইন্ডিয়া নাকি বলছে যে স্যাংশনের আশঙ্কা আছে এরকম দেশকে নেওয়া হবে না তাদের সবগুলি দেশ স্যাংশনে রাশিয়ার চাইতে স্যাংশন আর কারো কিছু আসছে না চীন স্যাংশনে ইরান স্যাংশনে কোনটা স্যাংশনের বাইরে তো এইগুলি কোনো কথা না এরকম কোনো কথা নাই এটা থিওরিটিক্যালি ইম্পসিবল আপনার মূল উদ্যোক্তারাই হান্ড্রেড পার্সেন্ট স্যাংশনের অধীনে আর আপনি একজনের বলবেন আমরা স্যাংশনে থাকতে নিব না এরকম কথা হইতে পারে না এরকম কোনো কথা কোথাও অফিসিয়ালি রেকর্ডই করা যাবে না কারণ কে রেকর্ড করবে কথাটা সে নিজেই স্যাংশনে তো আমি ওই ওইটা না বাংলাদেশ আসলে কোনো প্রেশারে না আচ্ছা রে ভাই আমরা বলি আমরা একটা গণতান্ত্রিক দেশ আমাদেরকে আমেরিকানরা বলছে আগের ইলেকশনগুলি অত ভালো হয় না এই কথাটা আবার ভালো করে বলেও না ডিপ্লোম্যাটিক নাইসিটি রাখে রাখা তারা বলছে যে ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশনটা হওয়ার দরকার এটা হস্তক্ষেপ না এটা কি আমরাও একটা ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি আমেরিকাও একটা ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি আমেরিকা একটা লার্জার ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি স্ট্রংগার ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি তারা আমাদেরকে তো এটি পরামর্শ দিবি কারণ আমরা তাদের পার্টনার তারা ডেমোক্রেসি গুড গভর্নেন্স আমাদেরকে ফিনান্স করে তারা আমাদের ইলেকশন সিস্টেম ইম্প্রুভমেন্টের জন্য বাজেট দেয় প্রজেক্ট দেয় তো তারা বলবে না ইলেকশনটা প্রপার হওয়ার জন্য তারা বলবে না তো কে বলবে এখন কথাটা হইলো এটা কতখানি চাপ আর কতখানি আমাদের জন্য প্রবলেমেটিক এটা আমাদের পলিটিক্যাল প্রবলেম আমাদের প্রবলেমটা অন্য জায়গায় অন্য জায়গায় কি আওয়ামী লীগ এবং বিএনপির মধ্যে একটা ডিপ রুটেড হেইট্রেডের সম্পর্ক এই হেইট্রেডের সম্পর্কটা এরকম যে শেখ হাসিনাকে মানে বার বার হত্যা করার প্রচেষ্টা হয়েছে অন্য সবগুলি বাদ দেন একুশে অগস্টের অ্যাটেম্পটার পরে আপনি যদি তর্কের খাতিরে বলতে চান যে এটা খালেদা জিয়া দায়ী না তারেক রহমান দায়ী না 
কিন্তু বিচার করতে গিয়ে যে এটা জজমিয়া তৈরি করা হইল এটার দায়িত্ব দায়িত্ব তো কেউ নিতে হবে এখন একটা গভর্নিং পার্টি একটা সিরিয়াস অফেন্সের ক্রাইমের বিচারটার যে নষ্ট করে দিল আসামিগুলিকে যে পালায় যেতে সাহায্য করল এইটা যদি আপনি রিকনসাইল না করেন বিএনপির সাথে আওয়ামী লীগের রিকনসিলিয়েশন হয় কিভাবে এটা আপনি কিভাবে শেখ হাসিনার কাছ থেকে এক্সপেক্ট করেন যে উনি ফেসিলিটেট করবে বিএনপিকে ক্ষমতায় আসতে নোয়িং ফুললি ওয়েল যে এই পার্টিটা ক্ষমতায় আসলে আরেকবার কি চেষ্টা করবে বা করবে না এই নিয়ে কোনো আলাপ আলোচনা নাই কোনো নিগোসিয়েশন নাই কোনো স্বীকারোক্তি নাই কোনো ঘোষণা নাই মানে ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস এখন এইটা আমাদের পলিটিক্সে রিজলভ হয় নাই কেন হয় নাই ওই যে ডিপ্রুটেড হেটরেড এটা যত দিন যাচ্ছে এই হেটরেডটা আরো মানে স্ট্রংগার জায়গায় যাচ্ছে সো এগুলির সমাধান নাই দেখে আমাদের ওই ডেমোক্রেটিক প্রসেসে বিশ্বাসীনতা মানে যে কোনো একটা পার্টি যদি নিশ্চিত হইত যে ইলেকশন হবে ইলেকশনে আমরা উইন করলে গভর্ন করব উইন না করলে আমরা অপজিশনে যাব এর জন্য আমাদের কোনো সমস্যা হবে না আমাদের উপর অ্যাটাক হবে না তাহলে তারা কিন্তু এই চ্যালেঞ্জ হয়তো নিত কিন্তু এখানে খুব ডিফিকাল্ট বিএনপির সাথে এই রিকনসিলেশনের প্রবলেম আর বিদেশিদের অংশগ্রহণ আমি আবারও বলি দেখেন আমেরিকা কাছে ইন্ডিয়া ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু হ্যান্ডেল চায়না নট রাশিয়া চায়না ইন্ডিয়ার কাছে আবার বাংলাদেশ ইজ টু ইম্পর্টেন্ট ফর দেয়ার ওন সভরেন্টি অ্যান্ড ইন্টিগ্রিটি তাদের যে সেভেন সিস্টারের মানে নিরাপত্তা বিধানের জন্য তো এখন কি দাঁড়াইলো আমেরিকার কাছে ইন্ডিয়া ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন্ডিয়ার কাছে বাংলাদেশ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা কিন্তু লাইকিং এর কোনো ব্যাপার নাই এখানে নট দ্যাট আমেরিকা লাভস ইন্ডিয়া নাইদার ইন্ডিয়া লাভস বাংলাদেশ শুধু তারা দে নিড বাংলাদেশ এবং দে নিড এ স্টেবিলিটি হিয়ার নট নেসেসারিলি রেজিম স্টেবিলিটি কিন্তু স্টেবিলিটি নাও দে আর এ ফ্রেড যে আওয়ামী লীগ যদি ক্ষমতায় আসতে না পারে তখন যে অরাজক একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে সেটা ইন্ডিয়ার সভরেন্টির জন্য তাদের এখন যে পিস ডিভিডেন্ট পাচ্ছে বাংলাদেশ থেকে নিশ্চিত করার কারণে এটা তো উধাও হয়ে যাবে উধাও হয়ে গেলে ইভেন দে আর ফাইট এগেনস্ট চায়না উইল বি জিও প্যারাডাইজড তখন আবার আমেরিকাও বুঝে তাই তো যদি ইন্ডিয়া যদি ওই দিক দিয়ে ওইটা নিয়ে কনসার্ন হয়ে যায় সে তো চায়নাকে হ্যান্ডেল করতে পারবে না তো চায়নাকে যদি হ্যান্ডেলই করতে না পারে তাহলে আমেরিকা এখন চায়নাকে কিভাবে কন্টেন করবে সো এইগুলি কিন্তু একটা জটিল হিসাব নিকাশ আমি যেটুকু বললাম এই হিসাব নিকাশ এইটুকুতেই সীমাবদ্ধ না কিন্তু আপনার যেহেতু সময়ের সীমাবদ্ধতা জি আমি পরে আবার এই ইস্যুতে আবার আপনার কাছে যাব জি সাবেক সচিব রাশুদ মুফাজ্জল করিম এই যে নাইমুল ইসলাম খান বলছেন আমরাও বলি আলোচনায় যে জটিল যেই সমীকরণ সেই সমীকরণে বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত যেই পথ ধরে এগুচ্ছে ঠিক আছে কিনা সামনের দিনের পলিসিটা কি হওয়া উচিত হুম আমি খুব মনোযোগ সহকারে দুজন বিজ্ঞ আলোচকের কথা শুনছিলাম এবং আমি মনে করি আমি মোটামুটি কিছুটা কিছুটা হলো সমৃদ্ধ হয়েছে তাদের আলোচনা থেকে ইস্যুগুলো চমৎকারভাবে দুজনেই তুলে ধরেছেন আমার ইস্যুটা অন্য আমার ইস্যুটা অন্য মানে কি আমি চায়না আর ইউএসএ আর রাশিয়া এগুলোতে আই এম নট ভেরি মাচ ইন্টারেস্টেড ওটাতে খুব কিছু যায় আসে না আমি ইন্টারেস্টেড হচ্ছি যে এই দেশে লোকে বলে আমি নিজে গণি নাই কিন্তু সরকারের সংস্থা গণে দেখেছে প্রায় সতেরো কোটি লোক বসবাস করে তো এই সতেরো কোটিকে নিয়ে আমি ইন্টারেস্টেড তারা আমরা যে এখানে পাঁচজন বসে আছি এই পাঁচজন ব্যতীত বাংলাদেশের কয়জন লোক এই আলোচনাতে ইন্টারেস্টেড আমাকে বলেন তো দেখি তাদের সবচেয়ে বড় প্রাধান্য এখন যেটা সেটা হচ্ছে চারটা ডাল ভাত খাওয়া আপনার খবরের কাগজ টাগজ পড়া বাদ দেন সমানে লিখে যাচ্ছে তারা বাদই দিলাম তো নাইম ইসলাম খান সাহেব সুনাম জন্য এডিটার বা ওনার মতো আরও অনেকেই তারা লিখছেন লিখছেন সঠিক চিত্রটা তুলে ধরতেছেন বাংলাদেশের চিত্রটা কিন্তু তার চাইতেও বেশি আমি আপনি বা আমরা সবাই আমাদের যে সমস্ত পাড়া প্রতিবেশী যে সমস্ত আত্মীয় স্বজন যে সমস্ত 
যাদের সঙ্গে আমাদের এত চিরকালের সম্পর্ক তাদের দিকে যখন তাকাই তখন কি দেখি কিছুদিন আগে পর্যন্ত যে বাড়িতে মোটামুটি দুই বেলা ভাত খাওয়া হতো মোটামুটি একটা তরকারি একটা ডাল একটা ভর্তা ইত্যাদি খেতে পারত এখন এই সমস্ত অনেকটা তাদের এই ইয়ে থেকে উদাও হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ তাদের সবচেয়ে বড় চিন্তা হচ্ছে নির্বাচনও নয় নির্বাচন নির্বাচন ভোট দিতে পারলে পারছে না পারলে না এগুলো নিয়ে কথা বলো না তো এই হলো তাদের অ্যাটিচিউড কিসের নির্বাচন ভোট ভোট নির্বাচন না তাদের কাছে পরিচিত শব্দটা হচ্ছে ভোট নির্বাচন তো কঠিন শব্দ ভোট আচ্ছা ভোট আসুক ভোট আসলে পরে দিবার পারলে দিব না না এখন বলো আজকে কি ওই চালের দাম কমছে চিনির দাম কমছে তেল পাওয়া যাইতেছে তারপরে ওইটা সেটা পেঁয়াজের দাম কত এখন পেঁয়াজ নেই এই সমস্ত হচ্ছে কি আসল জিনিস এই আসল জিনিসের লোকগুলা দিকে আমার দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে আমাদের রাজনীতি যারা করতেছেন এখন নির্বাচন নিয়ে যারা না রাজনীতি করছেন ভোট নিয়ে যারা রাজনীতি করতেছেন তাদের দৃষ্টিটা একটু সরে গেছে এই লোকগুলার এই সাধারণ মানুষগুলার যে কঠিন অবস্থা যাচ্ছে তা না হলে পরে তারা এখন পুরা রাজনীতিটাই করতেন এইটা নিয়েই করতেন এবং একটা সম্মিলিত উদ্যোগ বা সম্মিলিত প্রচেষ্টা থাকতো সেই জায়গায় তো বলা হচ্ছে যে ওই জায়গায় রাজনীতি ঘুরপাক না খেয়ে আন্তর্জাতিক বলয়ের মধ্যে গিয়ে এখন এই রাজনীতি আন্তর্জাতিক আমি তো সেই জন্যই বললাম যে আন্তর্জাতিক বলয় দিয়ে আমার দেশের সতেরো কোটি মানুষের পেট ভরবে না এখন তারা বড় কষ্টে আছে এটা অ্যাপ্রিসিয়েট করতে হবে এটা আপনি দুই দিন পরে ক্ষমতায় থাকবেন আবার নাকি নতুন কেউ আসবেন এটার থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে দুই দিন পরে এই লোকগুলোর অবস্থা কি হবে এইভাবে যদি চলতে থাকে আরও এক বছর ছ মাস তাহলে পরে সাধারণ মানুষের অবস্থা কি হবে আইন শৃঙ্খলা জনিত পরিস্থিতি আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি কি অবস্থা দাঁড়াবে এইগুলো আচ্ছা এখন একটু 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 আলোকপাত করি সত্যি কথা বলতে গেলে বাংলাদেশ সকলের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে কেন এসছে এর প্রধান কারণ হচ্ছে ভূ রাজনৈতিক কারণ আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদের এমন একটা জায়গায় রেখেছেন মানচিত্রের পৃথিবীর মানচিত্রের এমন একটা জায়গায় রেখেছেন যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখন এর থেকে হঠাৎ করে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যাবে যদি দক্ষিণ এশিয়া বা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াকে জড়িত করে পূর্ব এশিয়াকে জড়িত করে যদি কোনো যুদ্ধ বিগ্রহ বা কোনো কিছু এরকম যদি উত্তেজনা যদি সৃষ্টি হয় যুদ্ধর কথা বাদই দিলাম উত্তেজনাটা যদি বেড়ে যায় যদি আর কি তাহলে তখন দেখবেন বাংলাদেশ যেহেতু বাংলাদেশ হচ্ছে গেটওয়ে বাংলাদেশ হচ্ছে প্রবেশপথ ওই সমস্ত ইয়েতে অতএব সেই জন্যেই তাদের ইয়ে এত বাংলাদেশের উচিত হবে যে পরিস্থিতিটা সেই স্বাধীনতার পরে বঙ্গবন্ধু যে পরিস্থিতি দিয়েছিলেন যে সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব রেখে চলব কারোর সঙ্গে শত্রুতা আমার নাই অদ্যাবধি আমি যতটুকু জানি এটা কত সরকার এলেন আর গেলেন এই পলিসি এই পলিসি হচ্ছে এবং এই পলিসি গোল্ডেন পলিসি এটাই ইয়ে করে চলতে হবে কারোর সঙ্গে এখনও এই যে উইং যেটাকে ইংরেজিতে বলে ইয়ে করতেছে এক একজন এসে খাতির জমাবার চেষ্টা করতেছে ইউএসএ বলুন আর ইন্ডিয়া বলেন আর রাশিয়া বলেন এই খাতির জমানোর দিকে তাকে লাভ নাই নিজের স্বার্থটা আমরা ধরে রাখবো কারোর সঙ্গে ইয়ে করবো না যে আবার আপনার কাছে ফিরব ডক্টর নাজমুল হাসান কলিমুল এই যে কারোর সাথে খাতির করার প্রয়োজন নেই এটা নিয়ে একটু বলবেন আর সাথে জানতে চাই যে রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী এলেন কালকে বলা হচ্ছে যে হাসিনা মোদির বৈঠকটা হবে মোদির বাসভবন এটি একটি ভিন্ন বার্তা দেয় কি বলবেন আপনি দেখুন সের্গেই মহোদয় আজ সন্ধ্যায় অবতরণ করেছেন ঢাকায় এই যে স্বাধীনতা উত্তরকালে থেকে সময় থেকে পর্যন্ত অনেক সরকার আসছে গেছে বুড়িগঙ্গা দিয়ে প্রচুর পানি প্রবাহিত হয়েছে প্রথমবারের মতো ওই বলয়ের একজন বিদেশ মন্ত্রক বাংলাদেশে আসলেন আপনি নিশ্চয়ই সেই গৌরব উজ্জ্বল অতীত সম্পর্কের কথা মনে আছে তৎকালীন ইউনিয়ন অফ সোভিয়েত সোশ্যালিস্ট রিপাবলিক্স যার মূল অংশটা নিয়ে বর্তমানে রাশান ফেডারেশন তারা কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধে যে সমর্থন প্রদান করেছে তা যদি না হতো তাহলে আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী ভারতও এতটা আপনার তাকত নিয়ে এবং সাহস নিয়ে আমাদের পাশে দাঁড়াতে 
কতটুকু পারতো সেটা নিয়ে সন্দেহ থেকে যেত আর শেষ সময়ে যে ডিসেম্বরে যুদ্ধে সিজ ফায়ার হওয়ার যে জোটা হয়েছিল তা কিন্তু এই সোভিয়েত ইউনিয়নের কারণেই ভেটো প্রয়োগ করার কারণেই কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর হয়নি যে কারণে জুলফিকা আলী ভুট্টো আপনার সেই রেজলিউশন ছিঁড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন সেই সভা থেকে এটাও ইতিহাসের অংশ তো সেই ভদ্রলোক এসেই কিন্তু জাম স্টার্ট আপনার ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে দীপাক বৈঠকে বসে গেছেন আমাদের তার যে কাউন্টার পার্ট মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে এবং তার এই দুই দিনের সফর ডেফিনেটলি নতুন মাত্রা যোগ করবে আপনি জানেন যে রাশান ফেডারেশনের সঙ্গে আমাদের সামরিক সহযোগিতার একটা সম্পর্ক তৈরি হয়েছে আমাদের নিরাপত্তা উপদেষ্টা সম্প্রতি বৈঠক করেছেন তার যে কাউন্টার পার্ট তাদের সঙ্গে এবং আমাদের সামরিক সহযোগিতার যে সম্পর্কটা সেটা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবরহনের সময় শুরু হয়েছে নিশ্চয়ই আপনি মনে রেখেছেন যে দুই স্কোয়াড্রন মেক টোয়েন্টি ওয়ান আপনার উপহার হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়ন আমাদের প্রদান করেছিল আমাদের মানে এয়ার ফোর্সের যে ব্যাকবোন সেটা কিন্তু সেখান থেকে তৈরি শুরু এবং প্রধানমন্ত্রীর জন্য একটা বিশেষ বিমানও দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রীর ব্যবহার এটা আমাদের এয়ার মিউজিয়ামে আছে নিশ্চয়ই দেখেছেন আমাদের সেহানিবাসে তো এই যে ঐতিহাসিক যে প্রেক্ষিত সম্পর্ক এবং নতুনতর মাত্রা যুক্ত হতে চলেছে সেটা ইম্পর্টেন্ট আর আপনার যে পরিস্থিতি এখন চলছে ইউক্রেন এবং রাশান ফেডারেশনের সম্পর্কের ক্ষেত্রে সেখানে কবে এই যুদ্ধ শেষ হবে নোবান নোজ এবং এই ব্যাপারে কিন্তু আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবাহ সুকন্যা দেশরত্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বারংবার তার যে কোনো ব্রিফিং প্রসঙ্গটা নিয়ে আসছে ইউক্রেন ক্রাইসিসের বিষয়টি এবং সেই যেই ব্রেজনেব ইউক্রেন থেকে আগত তার একটা ঐতিহাসিক ভূমিকাও কিন্তু আছে আমাদের দুই দেশের সম্পর্ক বিনির্মাণের ক্ষেত্রে সেখানে এখন কোয়েন্সিডেন্টালি ভিন্ন দেশ ভিন্ন সত্তা এবং দুই দেশের সঙ্গে কিন্তু আমরা সম্পর্ক বজায় রাখতে জি কিন্তু এসবের বাইরেও তো সবচেয়ে বেশি এখন আলোচনা হচ্ছে নির্বাচনটাকে কেন্দ্র কেন্দ্র করে এখন নির্বাচনে ধরুন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পাশ্চাত্য বিশ্ব ইউরোপীয় ইউনিয়ন সহ কানাডা অস্ট্রেলিয়া সহ তারা কিন্তু ন্যাটোর যে পার্সপেকটিভটা তা মাথায় রেখে তাদের মতো করে এক স্বরে কথা বলবার চেষ্টা করছেন তার বিপরীতে আমাদের যে জোহারোভাকে আমরা দেখি নানান রকম বক্তব্য হাজির করতে রাশান যে ভিউজ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড সেটি আর সঙ্গে গণচীনের একটা অবস্থান তো আছেই এবং মিয়ানমার যে কথা আমাদের আজ ভাই বলছিলেন এটা হিস্টোরিক্যালি নোন এজ চাইনিজ ক্লায়েন্ট স্টেট মিয়ানমারের সঙ্গে আপনার যে সীমান্ত জল এবং স্থল হয়তো অতিশয়ক্তি হবে বলাটা যে এক অর্থে ইনডিরেক্টলি চীনের সঙ্গে সীমান্ত মেনটেন করবার সামিল এবং আমি অসমর্থিত সূত্রে জেনেছি যে আপনার চীনের পক্ষ থেকে প্রস্তাব আছে আমাদের পার্বত্য এলাকায় যৌথ সামরিক মহড়া পরিচালনা করবার চার দিনের একটা যৌথ সামরিক মহড়া চীন এবং নেপাল কার্যকর করেছে সেই আদরে সেই রকমের তো সুতরাং এর মধ্য দিয়ে বোঝা যায় যে আমাদের নিকটতম দূর প্রতিবেশী সবার সঙ্গে কিন্তু আমাদের একটা নিরাপত্তা সহযোগিতার ফ্রেমওয়ার্ক কাজ করছে জাপানের সঙ্গে তো একটা এমওইউ আমরা স্বাক্ষর করেছি এবং সেই আলোকে জাপান মানে হচ্ছে ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডের একটা উইন্ডো এবং মার্কিন আপনার কোনো সমর্থন না থাকলে জাপানের পক্ষে কখনোই এরকমের যে আবার এই আলোচনায় ফিরছে একটি নির্ধারিত বিরতি আছে দর্শক বিএসআরএম গণতন্ত্র এখন একটি ছোট্ট বিরতির সাথে থাকুন ফিরছি আবার বিরতির পর বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি বিএসআরএম গণতন্ত্র এখনই ডক্টর নাজমুল হাসান করিমুল্লাহ আপনার কাছ থেকে কথা শুনতেই বিরতিতে গিয়েছিলাম ছোট করে যদি বলতেন এই যে বলছিলাম যে 
এই ভূ রাজনৈতিক বাস্তবতায় বাংলাদেশের যে একটা ব্যালেন্সের আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রীও প্রায় দিন ইনি এই কথাটা বলেন যে এই সব দেশের সাথে ভারসাম্য রক্ষা করা খুব কঠিন এই কঠিন বাস্তবতাটা আসলে কিভাবে পেরোতে হবে খুব সহজ ভাষায় আমি এটা বলবো যে সার্কাসের দড়ির উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া যখন কঠিন কাজ এই ব্যালেন্সটা মেনটেন করাও সেরকম একটা কঠিন কাজ এবং যেহেতু আমাদের কর্নারস্টোন অফ ফরেন পলিসি বঙ্গবন্ধু সেই নির্দেশিত সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব কারোর সঙ্গে বৈরিতা নয় সেই কারণে এবং পরবর্তীতে জোট নিরপেক্ষ ওই মৌতাতে অবগাহন করায় আমরা এই জায়গাটাতে এসে পৌঁছেছি কিন্তু সরকার নির্বিশেষে কিন্তু একটা এক ধরনের ক্লিল্ট আমরা লক্ষ্য করেছি পঁচাত্তর পূর্ববর্তী পঁচাত্তর পরবর্তী আপনার পঁচাত্তর পূর্ববর্তীকালে ওয়েস্টার্ন যে আপনার ভিউটা সেটা ছিল এইরকম যে আমরা একটা সোভিয়েত ক্লায়েন্ট স্টেট আছি পছন্দ পরবর্তীকালে কিন্তু আমরা আবার ওয়েস্টার্ন ব্লকে সুইচ করেছি এবং আমেরিকান ক্লায়েন্ট স্টেটে রূপান্তরিত হওয়ার যে প্রক্রিয়া সেটা শুরু হয়েছে খন্দকার মোস্তাকের সেই সরকারের সময় এবং আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে বঙ্গবন্ধুর লাশ পরে আছে সেই অবস্থায় সমস্যেন ভারতের মান্যবর হাই কমিশনার সহস্য বদনে প্রয়াত খন্দকার মোস্তাকের সঙ্গে দেখা করে একটা কথা সব জানিয়ে দিয়েছিলেন যে যদি ইসলামী রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ করার চেষ্টা করেন তাহলে কিন্তু আমাদের উর্দিপড়া লোকেরা ভেতরে প্রবেশ করবে চলে গেছে বঙ্গবন্ধুর সম্মানে এবার কিন্তু সেটা আর রক্ষা হবে খন্দকার আর আগাননি বিষয়টা নিয়ে তো এই রিয়ালিটিগুলো আমরা যদি ভুলে যাই তাহলে আসলে পরিপূর্ণ যে বিশ্লেষণ আশা করছেন সেটা করা যাবে না আমার আপনার কাছে আসবো এমি আজিজ আলোচনার এখন আলোচনা করতে চাই নোবেলজয়ী ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসকে নিয়ে বিবৃতি পাল্টা বিবৃতি নানা আলোচনা একটি কথা বলা হয় যখন নির্বাচন সামনে তখন তিনি আবার কেন আলোচনায় দেখেন ওয়ান ইলেভেনের সময় তার নাম এসেছিল আলোচনায় যে তাকে চিফ অ্যাডভাইজার সে হতে চাচ্ছে এরকম এক বক্তব্য আছে যে তাকে দুই বছরের জন্য দায়িত্ব নিতে বলছে সে নাকি পাঁচ বছর না হলে রাষ্ট্রকে ঠিক করা যাবে না সে এই কারণে রাজি হয়নি কিন্তু আমিও বহু ঘাটাঘাটি করে আমি কিন্তু সে যে পাঁচ বছর চাইছে এই প্রমাণ আমি পাইনি দুজন ব্যক্তি কথা বলেছে এ ব্যাপারে একজন হল লেখক মহিউদ্দিন সাহেব আরেকটা হচ্ছে আমাদের ঢাকা ইউনিভার্সিটির প্রফেসর আন্তর্জাতিক ইয়া বিভাগের কি ছোট করে সম্পর্ক হ্যাঁ আন্তর্জাতিক হ্যাঁ ইমতিয়াজ আহমেদ তাদের বক্তব্য শুনেছি তবে এটা ঠিক আমরা দৃশ্যমান যেটা দেখেছি উনি তো বিভিন্ন জনের সাথে দেখা করেছেন রাজনীতিবিদ সংগঠন করার চেষ্টাও করেছেন একটি পর্যায়ে তিনি করেন নেই চলে গেছে এটি তার এখান থেকেই কিন্তু সে সমালোচিত হওয়া শুরু হয়েছে এখানে ভিতরে হয়তো আমরা অনেকে অনেক কথা বলি কিন্তু এই দুজনের লেখা কিন্তু বিস্তারিত লেখা আমার কাছে আছে আমি এটা পড়ে দেখেছি বক্তব্য এটাই আর সোজা সাপটা জেনারেল মইনের বই লেখা আছে একটা সেই বইতে আমি পেয়েছি জেনারেল মইন বলেছে ওয়ান ইলেভেন সময় যে ডক্টর ইউনুসকে প্রস্তাব দেওয়া হলো প্রধান উপস্থাষ্টা হিসেবে দায়িত্ব নিতে তিনি রিফিউজ করলেন তখন ফখরুদ্দিন সাহেবকে বলা হলো তিনি মানে সম্মতি দিলেন এইটুকুই বক্তব্য তার বইতে আর কিছু লেখা নেই সেখানে তো বলা হচ্ছে সামনে আবার নির্বাচন আবার এখানে আলোচনা এখানে হচ্ছে কি আমরা ফিসফিস করি কেউ কি তার নাম বলছে যে ইউনিস আবার সিপার এটা হলো আমরা ছায়ের সাথে যুদ্ধ করতেছি সম্ভব্য যেহেতু ওই যে বললেন না বিদেশিরা আনাগোনা করে দুই জনের যুদ্ধ দুই শিয়ালের যুদ্ধ বানরে পিঠে নিয়ে গেল যদি পিঠে নিয়ে যায় তাহলে পিঠেটা কে নিবে সেই লোক খুঁজে বার করে হলো ডক্টর ইউনুস এই তো তাছাড়া তো প্রমাণ না ইউনুস তো কয় না ইউনুসের বিরুদ্ধে এত কথা এত স্টেটমেন্ট তার বক্তব্য তো একটা শুনি না সে তো একটা কথাও বলে না একটা প্রতিবাদও করে নাই সে তার বিরুদ্ধে একটা দেখলাম একশো ষোলোটা মামলা আছে এ পর্যন্ত এবং মামলা আসতেছে সব আমার মনে হয় দুই তিনশো মামলা হবে তো তার ভিতরে এখন যে লোয়ার কোর্টের যে অবস্থা হ্যাঁ তাতে করে লোয়ার কোর্ট তো এক্সিকিউটিভের আন্ডারে পলিটিক্যালি ডিসিশন দিয়ে দিবে তো জেল হতেই পারে তার 
কিন্তু এখন যেভাবে ধরেন আমি বলি উদাহরণ দেই যে তার বিদ্যে আছে যে কর ফাঁকি দিছে সে তার নিজের পয়সা দিয়ে দুটো ট্রাস্ট করছে সেই ট্রাস্টে যে অনুদান সে দিছে অনুদান হিসাবে দিছে সেটা ট্যাক্স সে দেয় নাই তার লয়ের বলছে অনুদানের টাকায় নিজের ইয়েটা টাকা লাগবে না দেয় নাই কিন্তু এটাতে কিন্তু মামলা করা হয়েছে তারপরে মামলা যেহেতু করছে তখন বারো কে মামলা করছে আজিত ভাই হ্যাঁ কে মামলা করছে কোনটার এই এই ট্যাক্সের ব্যাপারটাতে কে মামলা করলো এটা মনে নাই এটা কোন একটা লোক দিয়ে করাইছে হ্যাঁ ওই ওই ইয়ে করাইছে ওই যে ওই আপনার হ্যাঁ তো আইন ট্যাক্স কি মামলা তো এনবিআর 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 সরি এনবিআর বলছে ট্যাক্স লাগবে তার উকিল বলছে আর্গুমেন্ট করছে আগে এই যে ট্যাক্স লাগবে এখন মনে হয়েছে ওই যে ব্যারিস্টার কি কে তার কেস করে আব্দুল্লাহ আল মামুন আব্দুল্লাহ আল মামুন এরপরে যাই হোক এটা কোটপদ্ধ করায় বারো কোটি টাকা তার ট্যাক্স নির্ধারিত হয় তার টাকার ট্যাক্স সেটা দিয়ে দিছে এরপরে ট্যাক্স ইয়ে কেস হলো যে আপনার কি টেলিকম ওই টেলিকমের সেখানে প্রথমে আঠারো জন কর্মচারী শ্রমিক এসে মামলা করল যে তাদের লভ্যাংশের ফাইভ পারসেন্ট দেওয়া হয় নাই এখন আবার নতুন করিয়া পরশুদিন আরও আঠারো জন গেছে মামলা করতে এবং সবাই এবার আলাদা আলাদা মামলা যাতে ইউনুসকে আটতলায় পায়ে ধরে পা হাঁটায় উঠানো যায় আর নামানো যায় এই জায়গায় কিন্তু ক্ষমতাসীন দল বারবারই বলছে যে নোবেল জয়ী হলে কি আইনের ঊর্ধ্বে কি না আমি শুনতেছি ওই উদাহরণ দেয় একটা কথা দিয়ে বলি অমর্ত সেন ভারত কি ওই যে পৈতৃক বাড়ির ওই তেরো ডিসিমাল জায়গা এটা ধাক্কা ওই যে রবীন্দ্র কি ওটার নাম কি রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ভারত ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তেরো ডিসিমাল জায়গা সে দখল করে আছে তখন ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাকে নোটিশ করা হয়েছে আমার জায়গা ছাড়ো সাথে সাথে ভারতে কোর্ট নবেল বিজয়ী সে সম্পদ মনে করে স্টে দিয়ে দিছে আমাদের দেশে একটা লোক সারা বিশ্বে ঘুরে বেড়াইতেছে সারা বিশ্বে এত লোক কয় তারে আমরা ব্যবহার না করে তারে শত্রু পদে পদে শত্রু সারা বিশ্বে যিনি সম্মানের পাত্র তাকে আমরা পদে পদে আমরা রক্ষা করতে পারতেছি না কেন আমরা রক্ষা করার কি চেষ্টা করছি শ্রমিক দিয়ে উস্কায় কেস করা তো বহু লোকই করতে পারে এখন ধরেন আমাদের দেশের একশো কি ইউনিসের পক্ষে স্টেটমেন্ট দিছে একশো সত্তর জন আমাদের বিশিষ্ট নাগরিক একশো একাত্তর জন একজন বেশি হয়ে গেছে কত গুরুত্বপূর্ণ তারপর একশো তিরাশি জন মানে তার মধ্যে একশো আট জন নোবেল লরেট হ্যাঁ বিশ্ব নেতাদের আমি বলছি আমাদের বাংলাদেশের বিশিষ্ট নাগরিক দিছে সেখানে একশো একাত্তর জন আমাদের সম্পাদক দিছে পঞ্চাশ জন আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের আটশোর বেশি সহকর্মী আমি আমি বলতে বিরুদ্ধে স্টেটমেন্ট দিয়ে আমাদের দেশে রেজিস্টার্ড কোম্পানি আছে প্রায় কত যে আছে সংখ্যা তার আমি হিসেবে জানি না নিশ্চয়ই এই দেশে ব্যবসা করে রেজিস্টার্ড কোম্পানি কমপক্ষে এক কোটি না হলে পঞ্চাশ লাখ তো আছে কে লভ্যাংশের পাঁচ পার্সেন্ট দেয় আমাদের সম্পাদকরা যে পাঁচ পঞ্চাশ ধর স্টেটমেন্ট দিল অর্থায়ন বন্ধ করে দিছে এবং কানাডা আদালত প্রমাণ হয়েছে দুর্নীতির ব্যাপারে জিততে গেছে কানাডা মামলা হেয়ারই করে দেখি শোনেই নেই কারণ বিশ্ব ব্যাংক টেলিফোনিক রেকর্ডিংয়ের সাক্ষী হিসেবে এটাকে ডকুমেন্ট হিসেবে হাজির করছে কানাডা লাডালে এটা অ্যাকসেপ্টেবল না এই কেস রিজেক্ট করে দিছে রিজেক্ট করে দিছে এবং এর লাভালি নাকি কোম্পানির তিনজন ছিল যারা নেগোসিয়েট করছিল তারাও খালাস হয়ে গেছে এটা অ্যাকসেপ্ট না হ্যাঁ তারপরে আসছে যে সে সুদখোর কোন ব্যাংকের লোক সুদ খায় না জি আপনার কাছে এই ইস্যুতে এমন কোন পৃথিবীতে কোনো ব্যাংক আছে না प्रथम भूलियल আর অফিসিয়াল অভিযোগ একসাথে আলোচনা হইতেছে মানে রাস্তার লোক কি বলে বক্তৃতায় কি বলে 
এটার সাথে আপনি আনতেছেন একটা অ্যাকচুয়াল মামলা যেটা তার বিরুদ্ধে হয়েছে ইউ ক্যান নট টক লাইক দিস দুটাকে মিলিয়ে ফেলা হচ্ছে না আপনি বক্সিং এ নাই না রিভলভার বের করতে পারেন ইউ हैव দি রুল অফ গেম রুলস অফ দি গেম না না আমি বলি শুট কর তো সব লেভেল থেকে ভালো হয় আরে কি আশ্চর্য কথা বাট দিস ইজ নট এন অফিশিয়াল অফেন্স पद्मारे उसे डकुमेंटेशन मैं हियारिंग जिज्ञेस कर For the first time, तो हम BNP को मत आया। हुए थे किंतु। शुद्रं एकिंतु उठा हुए लो जब विभिन्न कोर्ट की है, माने एक ही उपजोग, किंतु कोई उपजलाए, कोई जलाए, एक-एक जोन एग्रीव्ड शेके मामला कर से। एकाने किंतु एक ही आदल होते। आपने की डिफरेंस तब उस तो हो बे। आमदर समय उठा हैरेसमेंट चिलो। माफूजा नमे समय फेयर लिखी सर्वतरी <laughs> निर्धारण पंद्रह 
তো হি ডিসাইডেড যে আপিল করবে এটা কিন্তু তার আইনগত অধিকার এটা কিন্তু সে ট্যাক্স অনেকে বলে সে ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করছে আমি অপোজ করি এই কথাটার উনি ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করেন নাই উনি ওনার আইনগত অধিকার ব্যবহার করেছেন আপিল করে যে এই ট্যাক্সটা আমি মনে করি হবে না তো এটা করতে গেলে কি করতে হয় বোধ হয় টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ট্যাক্সটা ওই নির্ধারিত ট্যাক্সের টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট জমা দিতে হয় উনি সেটা দিয়েছেন দিয়ে বাকিটা মানে কন্টেস্ট করেছেন ওইখানে গিয়ে উনি হেরেছেন দ্বিতীয় ধাপে আবার আপিল করেছেন হেরেছেন তারপরের দিনে উনি বাকি টাকাটাও পে করে দিয়েছেন সো দিস ইজ নট এ কেস লোকে বলে मानुष अपील कर रक्षा कर प्रयोजन कर ওই যে বিবৃতিটা আসছে এই বিবৃতিটার মধ্যে এটা আমার লাস্ট বক্তব্য ডিপ্লোমেটিক নাইসিটি নাই এই চিঠিটা কিছু উদ্ধত লোকের ভাষা এটা নোবেল লরিয়েটের ল্যাঙ্গুয়েজ না দুইটা কারণে না ওনারা অ্যাজ ফ্রেন্ডস ওনার নিরাপত্তা ওনার ভালোর জন্য কনসার্ন হওয়ার অধিকার রাখেন কিন্তু একশো জন নোবেল লরিয়েট প্লাস মোট একশো চৌরাশি সাতাশি হোয়াট এভার ইজ দি ফিগার তারা বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ওই একই ইয়েতে নির্বাচন নির্বাচন গণতন্ত্র মানবাধিকার এনে থ্রেট করেছেন ইট ইজ এ থ্রেট ল্যাঙ্গুয়েজ আমি আপনাকে বলি আজকে এখানে তো পাবলিক কথা রেকর্ডেড থাকবে এই কারণে এই চিঠিটার কার্যকারিতা জিরো হয়ে গেছে জি আই টেল ইউ জিরো নো দাঁড়ান আমাকে পরের সময় দিন না জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশন কিন্তু এটা বিবৃতি দিয়েছে They did not make this mistake. Tara bolle chhe, we are concerned. Jai Adilur Rahman Khan, Kimba, Dr. Yunus, Aamadar mone hoch chhe, Jai Tadar birudde judicial harassment hoch chhe. Tadar mone hoch chhe. Kidu Tara ki bolle chhe dekhen? Tara bolle chhe de, Court proceeding cholbe, Ebon eta amon bhabhe koren, Jate, Bangladesher, Mane, Shadhin, Bichar, Bibhagher, Mord jada rokhi to hoi. তার মানে কি সে এখানে ক্রেডিট দিচ্ছে বাংলাদেশকে যে তার বিচার বিভাগ স্বাধীন এবং এই স্বাধীনতাটা যেন রক্ষিত হয় তেমন ভাবে এই বিচারটা পরিচালনা করেন তারা বিচার থামাইতে বলে নেই আমাদের সংবাদপত্রগুলি হাইলাইট করল কি যে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশন তাদের কনসার্ন প্রকাশ করছে কিন্তু তার দ্বিতীয় প্যারাতেই যে তারা বলছে যে এটা যেন সুন্দরভাবে যেন বিচারটা হয় ন্যায়ানব ভাবে যেন বিচারটা হয় এটা বাংলাদেশের বিচার বিভাগের জন্য এটা পরীক্ষার মতো তারা একটা পরীক্ষায় অবতীর্ণ হচ্ছে মফাজুল করিম এই যে বিশ্ব নেতাদের যেই বিবৃতি বলি সেখানে এই এই অভিযোগটা কিন্তু আছে যে ওইখানে একই সাথে ডক্টর ইউনুস এবং একই সাথে নির্বাচন গণতন্ত্র মাধ্যম মানে মানবাধিকারকে একই মাত্রায় এনে আসলে যে রামেশ্বর খান যেটা বলেন পুরো বিষয়টাকে একটা स्वागत मत हमारे डर यूनूस उन्नी বাংলাদেশের একজন সাধারণ নাগরিক নন নন অসাধারণ একজন ব্যক্তি কিন্তু কিন্তুটাও ইম্পর্টেন্ট বাংলাদেশের আইনে বা পৃথিবীর সব দেশের আইনে 
সাধারণ ব্যক্তির জন্য আর অসাধারণ ব্যক্তির জন্য আইন কিন্তু একটাই কেউ যদি ইয়ে করে অন্যায় কাজ করে আইন ভঙ্গ করে কিছু করে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে সেই ব্যবস্থায় বোধ হয় বোধ হয় নেওয়া হচ্ছে আমি এখানে কারোর বিরুদ্ধে অসুয়া অনুসুয়া কিছুই আনতে যাচ্ছি না আমি বলতে চাচ্ছি যে জাস্টিস বলতে যা বোঝায় ফেয়ার প্লে বলতে যা বোঝায় এটা মেনটেন করে যা খুশি করুন যদি হ্যাঁ উনি যদি কোনো বোনাফাইডি মিস্টেক করে থাকে যে ভুলক্রমে হয়ে গেছে তাহলে সেটা আদালত সেটা বিচার করবে বলে ভুলক্রমে হয়ে গেছে আচ্ছা ফাঁসি না দিয়ে দশ বছরের জেল দিয়ে দাও আচ্ছা আর যদি বলে যে না আমি ঠিকই করেছি ভুল স্বীকার না করে যদি তাহলে যা খুশি করুন কিন্তু আমার একমাত্র নিবেদন আমি অত্যন্ত ক্ষুদ্র ব্যক্তি এখানে মানে নাইমুল ইসলাম খান সাহেব এতক্ষণ মধ্যে চমৎকারভাবে একজন প্রবীণ সাংবাদিক হিসাবে পুরা বক্তব্যটা ক্লিয়ার করে বলেছেন আর আমি একজন ক্ষুদ্র ব্যক্তি হিসাবে বলতে চাই দেখবেন বাংলাদেশের সুনামটা যেন অক্ষুণ্ণ থাকে অর্থাৎ কর্তৃপক্ষ আপনারা যারা এই বিষয়টা ডিল করতেছেন তারা এমন কিছু করবেন না যেখানে বাংলাদেশ এই দেশে সবই চলে রে এটা একটা খেয়াল করছেন যে ওনাকে কিন্তু দেওয়া হয়েছে বয়স তার চুরাশি পঁচাশির মতো বয়স আচ্ছা তো এগুলো হচ্ছে আমি খালি সতর্কবারই উচ্চারণ করছি এমন কিছু আমাদের আচরণে আমাদের আদালতের আমাদের প্রশাসন আচরণের জন্য না হয় যাতে আমার দেশের সম্মানহানি হয় এবার আসুন অন্য প্রসঙ্গ অন্য প্রসঙ্গ মানে এই প্রসঙ্গে অন্য কথাটা বলি সেটা হচ্ছে আমার ভাবতে কষ্ট হয় যে ডক্টর ইউনুস কোনো নেক্কারজনক কাজে বা কোনো অপরাধের সঙ্গে জড়িত হয়েছেন বা করেছেন কী জন্য আমি যে স্বল্পকালীন সময় আমি লন্ডনে ছিলাম হাই কমিশনার হিসেবে তখন প্রায় প্রতি সপ্তাহে না হলে দুই তিন সপ্তাহ পর পর আমার সঙ্গে আফ্রিকার রাষ্ট্রদূতরা দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্রদূতরা এশিয়ারও কোনো কোনো দেশের রাষ্ট্রদূতরা টেলিফোনে এক্সেলেন্সি একটু দেখা করতে চাই এটা কি আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে কি কথা ভাই বলে ওই আমাদের দেশে ইউনুস সাহেবকে নিতে চাই ইউনুস সাহেবকে নিতে চাই ইউনুস সাহেব গিয়ে আমাদের দেশে তিনি দেখবেন দেখে আমাদের দারিদ্র দূরীকরণের জন্যে আমাদেরকে কিছু নস্কা দিয়ে আসবেন তো তারা আসতো আমিও চা পানি খাওয়াইতাম সুন্দর এতটুকু সম্মান দেখেছি সেটা দুই হাজার কথা দুই হাজার চার সালের কথা বলতেছে এরপরে অনেক পানি গড়িয়ে গেছে বটে তবে ইউনুস সাহেব তখনই এরকম সম্মান অর্জন করেছেন আরেকটি বিষয়ে খালি জাস্ট এক লাইনে ইয়ে করবো আমার সঙ্গে এই যে বর্তমানে কিং চার্লস তখন তো তিনি প্রিন্স চার্লস ছিলেন কেমন তো তার সঙ্গে যখন প্রথম আমার সঙ্গে দেখা হলো সেটা একটা ডিনারে কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটির একটা ডিনার সব লাইন করে দাঁড়িয়ে আছে উনি প্রধান অতিথি উনি আসবেন আমরা সব লাইন করে দাঁড়িয়ে আছে বলা হচ্ছে এই এসে গেছে আপনার দাঁড়ান দাঁড়ান দাঁড়িয়ে গেছে তো উনি হ্যান্ডশেক করে করে আলাপ করে করে যাচ্ছে আমার কাছে আসে আমি আমার পরিচয় দিলাম ও ইউ আর ফ্রম বাংলাদেশ চার্লস চার্লস বলতেছে আমি ইয়েস ইউর হাইনেস আই এম ফ্রম বাংলাদেশ আই এম হাই কমিশন অফ বাংলাদেশ আই সি হাউ ইজ মাই নেক্সট সেন্টেন্স হাউ ইজ মাই গুড ফ্রেন্ড প্রফেসর ইউনুস হাউ দ্বিতীয় বাড়ি কই যখন শুনলাম আমি বাংলাদেশে তো আমি তো একটু তথ্যমত খেয়ে আমি বললাম যে না ভালোই তো আসেন তারপরে দুই তিন মিনিট তার খুব প্রশস্তি গাইল আমি নোট করলাম যে তার এটিচিউডটা কীরকম পরে এসে আমি একটা ধৃষ্টতা প্রদর্শন করলাম অফিসে আসে চিন্তা করে দেখলাম প্রফেসর ইউনুসের নোবেল পাওয়ার জন্যে এখানে সেখানে অনেক লবিং টবিং হচ্ছে আর শোনা যাচ্ছে নাম যায় প্রায় কয়েক বছর ধরে কিন্তু আর পায় না তখন আমি ওই হিজ হাইনেসের কাছে আমি একটা চিঠি লিখে বসলাম যে এরকম ব্যাপার আপনার বন্ধুর নাম শোনা যায় প্রায় নোবেল প্রাইজ পাবেন গত কয়েক বছর শোনা যাচ্ছে কিন্তু পাচ্ছে না আপনি যদি একটু মেহরবানি করেন মানে আমার রাষ্ট্রদূত হিসাবে যেটা আমার দুতিয়ালি করার কথা 
দুই তিন দিন চার দিন পরে বোধ হয় হ্যাঁ এরকম খুব তরিত জব এসে গেল থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ ফর দি লেটার হিজ রয়্যাল হাইনেসেস একুরি টু লুক ইন টু দি ম্যাটার বাস এই পর্যন্ত এরপরে আমি দেশে আসলাম কয়েক মাস পর দেখি পেয়েই গেছে আলহামদুলিল্লাহ দুই হাজার পাঁচে না ছয়ে জানি উনি নোবেল প্রাইজ পেয়ে গেছে তো এতটুকু সম্মান যাকে দেশে বিদেশে আগে থেকে সেই লোক যে হঠাৎ করে তার মাথার মধ্যে এরকম গোলমাল হয়ে যাবে যে উনি চুরি চামারির মতো চুরি চামারি করে তার দরকারটা কি এই বয়স চুরির কোথায় আসছে তো আবার রাস্তার কথা আপনাকে বুঝতে হবে তার বিরুদ্ধে তো চুরির অভিযোগ নাই আমাদের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতিদের বিরুদ্ধে বদনা চুরির মামলা আছে সস্তা কথাগুলি আনবো আলোচনাটা পুঙ্কিল হয়ে যায় কারণ আমরা নিজেরা নিচে নেমে যাচ্ছি আলোচনাটাকে নিচে নামাচ্ছি ভাবগান বীর্যটা থাকে আমি সেটাই বলছি শোনেন আমি সেটাই বলছি সাধারণ ভাবে একটা ধারণার যে সৃষ্টি হয়েছে এই না 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 এই ধারণাটাকে উই মাস্ট কিল দিস ধারণা কিভাবে আমি তো বলছি না কথা বলি প্রধানমন্ত্রী বলছিলেন যে বাইরের থেকে আপনারা লোক পাঠান তার বিরুদ্ধে ব্যাপারে সমস্ত কাগজপত্র এক্সামিন করা আমি আপনাকে এই অনুষ্ঠানে আজকে বলি ইউনুস উইল নট অ্যালাউ দিস টু হ্যাপেন কারণ এই কাগজপত্র যদি ঘাটাঘাটি করে যেটা এক্সপোজ হবে ফেরিফিক্যাল এটা আই এল ও অ্যাপ্রুভ এই আইন এই আইনটা ড্রাফটিং এ আই এল ওর ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট আছে তাদের এন্ডোর্সমেন্ট আছে তো এইটার ব্যাপারে আর আজিজ ভাইয়ের ব্যাপারে একটা ছোট্ট কথা বলি আপনি আমার বড় ভাই হিসেবে যে আপনি বললেন না বাংলাদেশের পত্রিকাগুলি দেয় কি দেয় না আমি আপনাকে জানাচ্ছি এটা তো পাঁচ পার্সেন্টের প্রশ্ন আমরা শ্রমিক কর্মচারী হিসেবে সাপ্তাহিক খবরের কাগজ থেকে উনিশশো সালে থার্টি থ্রি পার্সেন্ট অব দি নেট প্রফিট কাজী সাহেদ আহমেদের কাছ থেকে রিসিভ করেছি পাবলিকলি বললাম যারা রিসিভ করেছে এমং আদার্স আমাদের তৃতীয় মাত্রার জিল্লুরও আছে সুতরাং এটা বাংলাদেশে ইতিহাস নাই বলেন না আর আমার পত্রিকারও কমিটমেন্ট আমরা যখন প্রফিট করব তার টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট অব দি নেট প্রফিট সবশেষে মফিজুল করিম বলছিলেন যে তিনি একজন সম্মানী ব্যক্তি সম্মান হানি যেন না হন এবং একটি কথা তো বলাই হচ্ছে যে সারা বিশ্বে যেখানে তিনি সম্মানিত সেখানে ঠিক তাকে আসলে এই জায়গায় আনাটা কতটা দেখুন মানে একেবারে সাদা কালো ভাষায় যদি বলি প্রসেসের সবচেয়ে বড় অন্যায় যেটা সেটা হচ্ছে উনি কেন নোবেল পুরস্কার পেলেন একজন বাঙালি হিসেবে বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে ঝামেলাটা বেঁধেছে গোল বেঁধেছে সেখানে আমরা যত রকমের এনুয়েন্ডো থাকতে পারে ওই যে কোট আন কোট সুদি একটা ব্যক্তি এখন এগুলো যদি বল তো ব্যাংকিং সিস্টেম তুলে দিতে হয় বাংলাদেশ থেকে সব কিছু আপনি ইসলামী আবরণে চিন্তা করা শুরু করেন যে প্রফিট অ্যান্ড লস এর বাইরে না এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে বগল বাজিয়ে এই জিনিসগুলো কিন্তু বেশি বেশি ড্রাম আপ করা হচ্ছে আমাদের পপুলেন্স এই যে পিপল ইন দ্য স্ট্রিট তারা কেন এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করছে করছে কারণ আমরা ফিট করছি এই ধরনের তথ্য নানান রকমের কার্টুন আমাদের ভেসে বেড়াচ্ছে আমাদের সোশ্যাল মিডিয়ামে প্রফেসর ইউনুসকে নিয়ে এটা খুব সিস্টেম্যাটিক্যালি করা হচ্ছে স্মিয়ার ক্যাম্পেইন উইচ ইজ রং এবং এর ফলে প্রফেসর ইউনুস শুধু না বাংলাদেশে অসম্মানিত হবে রাষ্ট্র হিসেবে সেই জায়গায় তো বলা হচ্ছে যে এই জায়গাগুলো যেন আমাদের প্রিন্স অফ ওয়ার্ল্ড আরেকটা জি আমাদের এখনকার বর্তমান কিং চার্লস দ্য থার্ড তিনি কিন্তু হেড অফ দ্য কমনওয়েলথ বাংলাদেশ কমনভুক্ত দেশ আপনি তার স্ট্রাচারটা বুঝতে পারছেন এবং তার একটা রাজ অনুগ্রহ হয়তো কাজ করেছে বাহিন্দা কাট সেটার ইঙ্গিতে তো আমাদের মান্যবর হাই কমিশনার তৎকালীন তিনি 
প্রদান করলেন আমাদের তার তিনি যে অনুঘটক হিসেবে একটা ভূমিকা পালন করেছেন সেটাও কিন্তু জাতি আজকে জানল ফ্রম হর্সেস মাউথ তো এই যে বিষয়গুলো সেগুলো যত বেশি আলোচনা হবে তত ভালো কিন্তু ওই যে এনুয়েন্ডো আবিষ্কার করা তার ক্যারেক্টার অ্যাসিনেশনের চেষ্টা করা বিভিন্ন ফর্মে সেটা ঠিক না জি ডক্টর নাজমুল সাহেব কিছু বলছিলেন যুক্ত করতে চাইছিলেন এর পরেই আসলে মানে ডক্টর ইউনুসের অনেক গ্রস প্রবলেম আছে কিন্তু ওইগুলি আলোচনায় আসে না ফান্ডামেন্টাল ফ্লজ আছে অপরাধ আছে কিন্তু এইগুলি আলোচনায় আসে না কেন আলোচনায় আসে না কারণ এগুলি একটু ধৈর্য ধরিয়া বই পুস্তক পইরা তার ডকুমেন্ট অন্য কিছু না তার বইপত্র পইরা পইরা আপনাকে বাইর করতে হবে বাইর করে হয়তো দেখাইতে হবে যে উনি ওনার ওনার বলে উনি বাংলাদেশের একমাত্র ক্যাশ বিলিয়নিয়ার ইন ফরেন কারেন্সি বিলিয়ন ডলারের অর্থে বিলিয়নিয়ার ইন ডলার টার্মস কিভাবে তোকে বলে যে উনি তো মালিক না উনি তো নট ফর প্রফিট তো যারা কোম্পানি বোঝে নিশ্চয়ই আপনি বুঝেন একটা কোম্পানি ইজ এ ম্যাটার অফ কন্ট্রোল ইট ইজ নট এ ম্যাটার অফ মালিকানা আমরা যে পৃথিবীর এক নাম্বার ধনী বলি তার কাছে কিন্তু ক্যাশ টাকা থাকে না তার কন্ট্রোলে থাকে সে কিন্তু এই টাকা খায় না খাওয়া সম্ভব না ইউনোসও খায় না কিন্তু এটা তার কন্ট্রোল বলে যে তার শেয়ার হোল্ডিং নাই অবশ্যই শেয়ার হোল্ডিং আছে নট ফর প্রফিট কোম্পানি তো শেয়ার আছে কিন্তু ডিভিডেন্ড নিতে পারে না তো বলে যে ডিভিডেন্ড নিতে পারে না ডিভিডেন্ড নিবে কেন টোটাল টাকাটাই তো তার কন্ট্রোলে হি ডিসাইডস এই টাকাটা কোথায় কোথায় ব্যয় হবে এখানে ব্যয় হবে ওইখানে ব্যয় হবে সো ইট ইজ হিজ কন্ট্রোল কথাটা হইল তার ফান্ডামেন্টাল ফ্লটা হইল যে এই টাকাটার মালিক উনি গ্রামীণের সদস্যদেরকে করেন নাই কিন্তু এটা গ্রামীণের নামে হয়েছে উনি যখন গ্রামীণের কর্মচারী এমডি তখন বসে বসে করেছেন উনি গ্রামীণের কর্মচারীদেরকে ব্যবহার করে করেছেন গ্রামীণের রিসোর্স ব্যবহার করে করেছেন গ্রামীণের ওয়ার্কিং আওয়ার্স ব্যবহার করে করেছেন গ্রামীণের অফিস ব্যবহার করে করেছেন এবং সর্বোপরি গ্রামীণের ব্র্যান্ড নেম ব্যবহার করে এটা করেছেন কিন্তু মূল গ্রামীণের গরিব সদস্যদেরকে এই মালিকানার অধিকার দেন নাই এই অপরাধের বিচার আমি আবারও বলি ইহকালে হইতে হবে পরকালেও হবে কিন্তু এটা আল্লাহর কাছে এই প্রতারণার বিচার হবে এটা এটা হইতেই পারে না আপনি গ্রামীণের সদস্যদের জন্য আপনার জীবন উৎসর্গ বলেন কিন্তু এত বিলিয়ন ডলারের ব্যবসাটার মধ্যে গ্রামীণের সদস্যদের কোনো মালিকানা রাখলেন না তাদের অধিকার রাখলেন না ইট ইজ निर्वाचन রাজনীতির কথা বলেছে হ্যাঁ ওটুক না বললে পারত তবে আমরা মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরকারী দেশ সেখানে একুশ ধারায় কি লেখা আছে আমি খালি একটু পড়ি তাহলে বোঝা যাবে যে তাদের অধিকার আছে কিনা এক একুশ ধারায় প্রত্যক্ষভাবে বা অবাধ নির্বাচনে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে নিজ দেশের শাসন পরিচালনায় অংশগ্রহণের অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে দুই জনগণের ইচ্ছাই হবে সরকার শাসন ক্ষমতার ভিত্তি এই ইচ্ছা নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে অনুষ্ঠিত প্রকৃত নির্বাচনের মাধ্যমে ব্যক্ত হবে গোপন ব্যালট কিংবা সমপর্যায়ের কোনো অবাধ ভোটদান পদ্ধতিতে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এটি যদি আমরা এটা স্বাক্ষরকারী অর্থাৎ আমরা এটা মানব এখন আমাদের এখানে যদি প্রশ্ন দাঁড়ায় অভিযোগ ওঠে যেখানে নিরপেক্ষ নির্বাচন হচ্ছে না তাহলে এইটার কারণে অন্য মাথা ঘামাইতে পারে পারে কারণ এইটা সবাই স্বাক্ষর করছে যে মাথা কামায় সেও এটা স্বাক্ষর করছে সুতরাং এখন এই গ্লোবালাইজেশনের যুগে হ্যাঁ সবটাই আমি বিচ্ছিন্ন আমার কাম আমি যাইচ্ছে তাই করব এটা কিন্তু হবে না কারণ আমি অনেক জায়গায় বন্ধী 
যেমন নাইম ম্যাম বললেন যে যেটা আইনে আসছে ওইটা আলোচনা হবে যেটা মুখে বলছে না কিন্তু রাষ্ট্রের প্রধান থেকে শুরু করে মাঠ পর্যন্ত একটা আমাকে চোর বানায় ফেলতেছে আমি কোনো কথা বলতেছি না কিন্তু আমাকে চোর বানায় ফেলতেছে যেটার এক ধরনের এটা তো লেজিটিমেসি পেয়ে যায় পেয়ে গেছে তো সারা জায়গায় বিতর্কিত কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে যে আমার কথা হচ্ছে যে একটা সরকার প্রধান বা রাষ্ট্রপ্রধান আপনার যেটা প্রমাণিত নয় সেই বিষয়ে কেন কথা বলতে তো ওনার চুরির প্রমাণ দিতে হবে নাকি এখানে হ্যাঁ ওনার চুরির প্রমাণ দিতে হবে আপনি ডক্টর ইউনুস হ্যাঁ চুরির প্রমাণ দিতে হবে আপনি কি স্টোরিটা জানেন প্রসঙ্গে মানবাধিকারের প্রশ্নটা আসবে চুরির অভিযোগটা যে বাজারে উঠতেছে এটা নিয়ে বলছে আমি ঠিক আছে বলছি মনে হচ্ছে যেন ঘুরে ফিরে আমরা শুধু ডক্টর ইউনুস কে আমরা কাট করায় দাঁড় করাতেই হবে এবং জেলে ঢুকাতে হবে কিভাবে হ্যারাস করা যায় কিভাবে জেলে ঢুকানো করা যায় ফাইনালি জেলে ঢুকানো যায় সব ব্যবস্থা সরকারের পক্ষ থেকে জি হাতে একেবারে সময় নেই একটু মাঠের রাজনীতিতে গিয়েছিলাম আপনি জেল প্রসঙ্গ ছিলেন আমি ওই জায়গায় যদি প্রশ্ন করি আজকে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমকে নিজেও কিন্তু সংকার কথা বলছেন যে তাকেও যে কোনো সময় জেলে যেতে হতে পারে ডক্টর ইউনুসকেও জেলে হয়তো নেয়া হবে জি এটা এটা ব্যাপারটা হলো যে এই মামলাটা হয়েছে প্রায় 11 12 বছর আগে এটা ঘুমন্ত অর্থাৎ পরিত্যক্ত হওয়ার মতো হঠাৎ করে এখন সব কেস কিন্তু বিদ্যুৎ বেগে রকেট গতিতে চালু হয়ে গেছে এখনও গায়বি মামলা হয় জামালপুরে আপনি দেখেন কত পঞ্চাশ না তিরিশটা গায়বি মামলা হয়েছে বলেন তো একটা জামালপুর শহরে আমার শ্বশুরবাড়ি কয়টা লোক বাস করে তিরিশটা গায়বি মামলা হইলে লোক থাকে বলো আপনার শ্বশুরের ফ্যামিলি গ্রেপ্তার এই যে কথা উঠছে এবং এটা মানুষ বিশ্বাস করে কিছুদিন আগে ছয়টা ছাত্র দলের ছেলেদের ধরে নিয়ে জং ধরার অস্ত্র মস্ত্র দিয়ে চালাক দিয়ে দিছে বাট জেল যাও হ্যাঁ এখন এই জন্য এখন লোয়ার কোর্টে তো এটা বিচার বিভাগে না এক্সিকিউটিভ আন্ডারে টেলিফোন করলে রেজাল্ট পাওয়া যায় পেস পাওয়া যায় জি এই এই জন্য বলতাম সামনে নির্বাচন তাহলে এই জন্য এখন সামনে নির্বাচন এরকম হয়তো আমার কাছে প্রমাণ নাই কিন্তু বিভিন্ন ভাবে হইছে যে পুরনো মামলাগুলি তুলে সব যারা ক্যান্ডিডেট ট্যান্ডিডেট হতে পারে নেতা ফেতা আন্দোলন না হতে পারে এগুলোর জেল পাঠাও হ্যাঁ এটা একটা প্রচেষ্টা চলতেছে আর যাও বা বাইরে আছে আরো গায়বি মামলা দাও আরো কিছু সব ধরে যদি এই বাস্তবতা হয় তাহলে রাজনৈতিক সমঝোতা হবে কিভাবে যেটা কথা আমরা বলছি না এখন তো গভর্নমেন্টের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দেখে মনে হচ্ছে যে বিএনপি ইলেকশন আসলেই সর্বনাশ বিএন এখন সরকার ইলেকশন করতে চায় বিএনপি ইলেকশন আসলেই মোটামুটিভাবে আমাদের দেশে তো আর জরিপ করার ওরকম ঘাড়ে কোনো সম্পাদকের বা মালিকের মাথা তো চাই ফাঁসটা নাই যে একটা সার্ভে রিপোর্ট দিতে পারে কোনো অর্গানাইজেশন নাই উদাহরণ আনছে হ্যাঁ সত্য বিএনপির সময়ে একুশে গ্রেনেড হামলা হয়েছে দায় নিতে হবে আমি তো মনে করি গণতান্ত্রিক কালচার যদি থাকত তাদের দুঃখ প্রকাশ করা উচিত ছিল অবশ্য তখন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদের যে দেখা করতে চেষ্টা করছে পারে নাই যেতে দেওয়া হয়নি ওটা বাদ দেন বিচার বিভাগে এক সদস্য কমিটি করছে এক মাসের দশ দিন না কয়েকদিন একটা হাফসারা রিপোর্ট দিয়ে দিয়েছে তার উপর কোনো ভিত্তি কিছু করা যাবে না পরে দশ বিয়াস হচ্ছে ওয়ান ইলেভেনের সময় 
চার্জশিট দেওয়া হয়েছে একষট্টি জনের সাক্ষীও হয়ে গেছে এই পুরো প্রসেসে কোনো তারেক রহমান সহ কয়েকজনের কোনো নামগন্ধ নাই এরপরে যখন বিএনপি ক্ষমতায় আসছে তখন এটাকে আবার পূর্ণ তদন্তের প্রেয়ার দেওয়া হয়েছে কোর্টে আমি লোক ক্ষমতা আসলে পূর্ণ তদন্তের আবেদন করা হয়েছে এবং কোর্ট এটা দিছে দেওয়ার পরে রিটায়ার করা বিএনপির সময় অনিয়মের জন্য চাকরি গেছে আওয়ামী লীগের নমিনেশন চাইছে আব্দুল কাহার তাকে আইনে তদন্ত করছে এখন যে লোকটার মূল স্টেটমেন্ট ওই যে কি যে এম বিন কি মারি ফেলে শেষ পর্যন্ত ফাঁসি দিল জি হাতে আমি শেষ করি বাংলা ভাই না 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 শাহক আব্দুল রহমান না 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 ঢুকে গেছে ঢুকে গেছে তাদের এখন কারো ফাঁসি তারপরে তাকেও একমাত্র সাক্ষী তার ফাঁসি হয়েছিল অন্য কেসে তার ফাঁসি এক্সিকিউট করে দিছে তো সাক্ষী রইল কোথায় এখন দুঃখ প্রকাশ করার তো সুযোগ রইল এই একুশ আগস্ট প্রসঙ্গে এখন আসলে জ্ঞানে আলোচনা একেবারেই সময় নেই শেষে যে প্রসঙ্গটা নিয়ে মেহমুদ খান আপনার কাছে ছোট্ট করে জানতে চাই এই যে পাল্টা পাল্টি কর্মসূচি কিন্তু এই যে একটি মন্তব্য এলো এবং বিএনপিও বলতে চায় যে সরকার আসলে চায় না বিএনপি নির্বাচনে আসুক কারণ নির্বাচনে আসলে নৌকার কি ফলাফল হবে কি ভোট হবে এটা তাদের জানা আমি আপনাকে বলি নির্বাচন যথাসময় হবে বিএনপি নির্বাচনে আসবে এবং আমরা একটা কম্পিটিটিভ নির্বাচন পাব অরাজকতা টরাজকতা হবে কারণ ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশানে বাংলাদেশের বৈশিষ্ট্য হলো ফ্রি মারামারি হবে কাটাকাটি হবে এবং এই হুলস্থলের ভিতর দিয়ে আমরা একটা নির্বাচন পাবো কতটা ফেয়ার হবে এটা আমি জানি না কারণ এটা পরিস্থিতি ডিটারমিন করবে সো আমি নির্বাচনটা নিয়ে কিন্তু আপনারা যত আলোচনা টেনশন করতে চাইতেছেন এরকম কিছু হবে না ইলেকশান হচ্ছে বিএনপি আসছে এখন আমি শুধু একটা ছোট্ট কথা বলি যে এই যে বিএনপির ওই একুশে আগস্টের ব্যাপারে একুশে আগস্টের প্রসঙ্গতে আনলে হবে না তো আমি তো বলতেছি যে এই কথাটা যে তারেক রহমানকে সংযুক্ত করা না করা আমার ইস্যু না আমার ইস্যু হইল তাদের আমল একটা জজমেয়া সৃষ্টি করা হয়েছিল এটা তারা প্রিজাইডিং গভর্নমেন্ট হিসেবে এটা দায় দায়িত্ব তাদেরকে নিতে হবে এটা তো আমি বললাম আপনি বলছেন ওই জায়গাটা পর্যন্তই আমার অনেকগুলি লোক মারা গেছে একজন শুধু বেঁচে গেছে এটা হত্যার চেষ্টা নয় অনেকগুলি মানুষ হত্যা হয়েছে সুতরাং ওইটার সিরিয়াসনেস আর পরবর্তী আইনের বাকিটার আসবে কিন্তু আমাদের যেটা হয় ফ্রি ফেয়ার ইলেকশন মানে একটু ফ্রি মারামারিও হবে সংঘাত সংখ্যা জায়গাটা থাকে যেভাবে চলছে আমি অত্যন্ত শঙ্কিত এক বাক্যই বললাম যেভাবে চলছে এভাবে চলতে থাকে সংখ্যার যথেষ্ট কারণ আছে এবং তাতে সাফার করবে কারা তাতে সাফার করবে সাধারণ মানুষ এখন যারা খেতে খেতে পাচ্ছে না তারাই মরবে ওই যে সেই পুরানো কথা পাটা পোতা হইলে ঘষা ঘষি মাঝখানে মরিচের যান যাবে ওই মরিচগুলো মরবে অতএব এখনও এখনও যদি তাদের শুভ বুদ্ধির উদয় হয় রাজনৈতিক দলগুলোর কথা বলছি কোনো পার্টিকুলার কারোর দিকে প্রমোশন দিয়ে দিলাম দশ ধাপ ইত্যাদি ইত্যাদি যা হচ্ছে আর কি দিস ইজ নট ডান দিস ইজ নট ডান প্রশাসনকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভাবে যদি কাজ করতে দেওয়া হয় তাহলে আমি একজন প্রাক্তন প্রশাসনের কর্মকর্তা হিসেবে বলতে পারি যদি নিরপেক্ষভাবে যদি কোনো হস্তক্ষেপ ছাড়া যদি করতে তাহলে সুন্দর ইলেকশন এদের হবে তবে কোনো হস্তক্ষেপ করা চলবে না তবে হস্তক্ষেপ হবেই ডক্টর নাজমুল হাসান কারণ সুনীতিবাদী একটা শ্রেণী তৈরি হয়ে গেছে জানুয়ারির নির্বাচনের মতো নির্বাচন পিছিয়ে যাওয়ারও সম্ভাবনা আছে এই নতুন নিষেধ দিয়ে দিল এই কারণে যে আশঙ্কাটা ব্যক্ত করা হচ্ছে হানাহানি মারামারি 
এক দফায় অনুর অবস্থান মাত্রাটা যদি ম্যাগনিটিউডটা যদি অনেক বড় হয়ে যায় দাঁড়ায় তখন এই সমস্যাটা তৈরি হতে পারে সেই ক্ষেত্রে তো যে বারবারই আলোচনা হচ্ছিল সংঘাতের সংখ্যা আরো মানে বাড়ছেই খুব প্রলং একটা টারমোয়েল যে হবে তা না একেবারে টেইলর মেড দুই থেকে তিন সপ্তাহে বেশি যাবে না মানে এটা কি হইতে পারে যে দুই থেকে তিন সপ্তাহ পেছাবে নির্বাচন না মানে নির্বাচন লম্বা সময়ের জন্য পেছিয়ে যেতে পারে কিন্তু ওই টারমোয়েলের কারণে এটা একটা কিন্তু এটা এটা একটা স্কুল অফ থট এটাও একটা মানে অপশন হিসেবে অনেকে দেখতে হবে এটা এটা গেলে অনেক লম্বা কিছু হইতে পারে তখনই আবার ওই ইউনুসের প্রসঙ্গ আছে উনি সেই তথ্য ফাঁক তৈরি হতে পারে এই জন্য ইউনিসকে আজকেও দেখলাম যে সাধারণ সম্পাদক আওয়ামী লীগের ইউনিসের সত্যি বলতে গেলে কি তাদের সব যারা কি বড় বড় খেলোয়াড় এখানে রাজনৈতিক দল তাদের আল্লাহর বাস্তে আমি বলবো আপনাদের হার্ট সার্চিং করেন নিজেদের মনের দিকে তাকিয়ে দেখুন নিজেদের হৃদয়ের মধ্যে অন্তঃকরণের দিকে তাকিয়ে দেখুন আপনারা কি চান আপনার